ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முட்டை சாதம் அதுவும் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா தோசை சட்டிலேயே நம்ம பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து முட்டை சாதமாக முட்டை பிரியாணியாக அப்படின்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி ஒரு டேஸ்டில் இருக்கும் பிரியாணி மாதிரியே இதுக்கு எந்த விதமான சைடிஷுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை சாஸ் இல்லைன்னா பச்சடி அந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்மளுக்கு போதும் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி நான் மூணு பேர் அளவுக்கு சாதம் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதுலேயே கொஞ்சமாக எண்ணெயும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி உருகட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானோன்னு அது கொஞ்சமாக சீரகம் சீரகம் போட்டு சீரகம் லைட்டாக வெடிக்கட்டும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இதில் கொஞ்சமாக தக்காளி தக்காளி சீக்கிரமே வணங்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இது நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தோசை சட்டியில் தான் நான் இதெல்லாமே பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி அதில் ஒரு மூணு முட்டை நான் இன்றைக்கி ஊற்றியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு அளவாக செய்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் முட்டை ஊற்றிக்கலாம் நான் இந்த அளவுக்கு நான் முட்டை ஊற்றிட்டேன் மூணு முட்டை நான் ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெப்பர் பெப்பரும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா இந்த முட்டையை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து வணக்கி வச்சுருந்த தக்காளி வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி இதை ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது ரெண்டத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இதில் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த ரைஸ் இதையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டத்தையும் நல்லா ரெண்டு கரண்டி வச்சு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வெளியே சிந்தாது இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி மசாலாஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ம ம சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணால் நல்ல ஒரு வாசனையோடும் நல்ல டேஸ்ட்டோடும் இருக்கும் அதுக்காக தான் கொஞ்சமாக அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து கோட் பண்ணி விட்டுடலாம் மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆல்ரெடி சாதத்தில் உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சூப்பரான முட்டை சாதம் ரெடி ஆயிரும் இந்த ரெசிபி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக பிரியாணி மாதிரி மாதிரியே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஷைனி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ